ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നും ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരു ക്യാരറ്റും പൊട്ടറ്റോം കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൈ റെസിപ്പി അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഈസിയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഉള്ള കറികൾ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കും ഇത് അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് അതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കടുക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ കടുകിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വെളുത്തുള്ളി വേണ്ട ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം മതി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് രണ്ടായിട്ട് കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു പകുതി സവാളയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ സവാളയുടെ പകുതിയാണ് ഒരുപാട് സവാള ഈ കറിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടല്ല എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സവാളയുടെ ആവശ്യമില്ല വളരെ കുറച്ച് മതിയാവും ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തൊന്നും ഇടണ്ട ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടാൽ മതിയാവും കേട്ടോ എന്നാലാണ് ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അതിലേക്ക് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു വലിയ ക്യാരറ്റും രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങുമാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണ് കേട്ടോ വരാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് എരിവ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഈ ഒരു കറിക്ക് കുറച്ചൊരു എരിവുള്ളതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് എരിവൊന്നും ഇല്ലാതെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫ്രൈക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ വേറെ പച്ചമുളകൊന്നും ഇടുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചൊരു എരിവ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്നാൽ ഒരുപാട് എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല രുചിയായിട്ട് കിട്ടും എല്ലാ ഇടത്തേക്കും അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഇട്ട പൊടികളുടെ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ തന്നെ മതിയാവും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കരിഞ്ഞ് പോവും നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ക്യാരറ്റോ ഒന്നും വെന്ത് കിട്ടത്തുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഇട്ടാണ് വരേണ്ടത് കേട്ടോ എന്നാലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണില്ല ആ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ കിടന്നിട്ടാണ് വേവുന്നത് ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണയും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല വെറും രണ്ട് ടീസ്പൂണൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയും ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു ഫ്രൈ ആണ് ചോറിന് കൂടെയൊക്കെ അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഡ്രൈ ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇഷ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും താങ്ക് യു